情时刻，曾在脸上桃花，一江水多少年华，任风雨吹向我，笑谈见。明天下，论清浊与对错，耳畔声喧哗，让明哲与暗涌，明生言之下，生死别无话，谁人应呀？惊鸿梦一刹，众里寻他。乱世有我，为红尘，为一人，天涯行马，繁华过眼，平时光，我辗转不改牵挂。天命几重家，一里为沙，拂袖天下险。一家老小孩都等着我呢，你痛痛痛痛吧！没有出城文书，谁也不许出城，滚！大人，您您说您驾临江陵城，我怎么不事先知会下官一声啊？要是下官知道您来的话，就不会，不会大人饶命啊！嗯。是下官治乱不周，大人放心，江陵城门现已封锁，很快就能将凶犯抓获。还还有，这是底报草稿，宋大人的功绩，不日将传到武都。嗯，皇上督办，横刀捍卫武朝，还算你补救及时。下官深知宋大人重任在身，此时为大人树立神武形象，下能博刁民流言，上能使官家宽心，反而有利于皇商之事啊！柴兔子，魏大人，今晚皇商之事如何了？古燕真正在办，大人放心。嗯，好。我媳妇是干嘛的？这位公子，你是何人？刚才是你引起喧闹。呃，打扰了，我不知道你们。诸位叔伯兄长，我向大家介绍一下，这位是我夫君宁毅，字立恒。哎，幸会，幸会。原来是直叙呀、啊
，那今日直叙前来。今日，恰逢我们江陵布商总行成立二十九载，夫君特赋词一首，前来贺喜。幸会，幸会，幸会，幸会。初次见面。今日，回阳老爷在绿衣楼宴请江陵所有布商，可是要商议皇上归属呢。哦，您就是濮阳伯吧？幸会，幸会啊，幸会。方才直叙佳作，可谓字字珠玉。有这等佳作为我商行接彩，寓意甚好啊。是，确实妙。是，宁公子有如此才学，理应殿试高中才对啊。啊？哈哈哈！呃，直叙啊，这位是顾燕真顾公子，乃殿试童子举出身，为我江陵第一才子，对慈父颇有造诣。哦，顾公子，幸会幸会。可惜呀、啊，据我所知，这位苏家赘婿。不过是个落地秀才啊！是个落地秀才啊！濮阳伯，秀才怎能写出如此佳作？苏家赘婿，这也太奇怪了。是不是啊？这，而且这宁毅以前可有什么词作？不从这听说呀。我现在人设是落地秀才，所以刚才算是开挂了。谢谢顾公子提醒。无耻之有！要我戳穿你吗？这诗是你偷的吧？嗯，回答正确。肯定不是他写的，肯定是他写的。错写出来。顾公子乃江陵府书吏，说话自然有分量。但若说我夫君是妾师，可就有失公允了。夫君，你风寒未好，坐一旁休息吧。好，我听你的。诸葛武侯未出茅庐，定三分天下。诗仙太白不惑之年，方被举荐为官。三日不见，当刮目相待。一人学识深浅，又岂能刻舟求剑？若我夫君真是妾师。外场诸多文士，早当揭穿，对吗，顾公子？说的是啊，早就揭穿。实如此啊，苏檀儿，你好文采。我苏家泽婿不看出身，而看品行，不露龟甲，深藏若虚，逍遥自在，正如厉害。顾公子今日本是来助兴，又何必搅扰了这喜庆之气呢？顾老板，行。哈哈，是啊，是啊。来，顾公子，此次皇商选举，我商会已有人选。按往年规矩，当轮到苏家。胡杨伯。嗯，江陵府做事，一向防微虑远。如今，靖梁战事告急，府尹大人派我来，正是要告诉各位，此次皇商选举，需谨慎。顾公子，这皇商岁簿，关系到江陵布商颜面。苏檀儿年方十九。执掌苏氏布行不足一年，资历尚浅，想必诸位老板对此次保举也有意义。这几个月是资历尚浅，对方不太合适吧？一个辅导人家，听我说的，不许跪！哎呦，真不行！濮阳伯不必为难。皇上资格三年轮转一回，虽说本次该由我苏家取得，檀儿。也定会不负信任。
。但既然顾大人和诸位叔伯对谭二尚有顾虑，谭二便以大局为重。此次皇商资格，不妨大家公平竞争。这未尝不是个好办法。唐儿姑娘，这是心胸的表达。这谭儿气度不凡，诸位老板的意见呢？苏老板都这么说了，那我大川布行愿意加入。我也愿意加入。王老大，我们也加入。我们也加入。我也加入。原来今天这出是鸿门宴。顾老板，你家呢？顾公子见笑了。我吴家主营蚕丝，皇商碎布来比拼织造。若大家需要上等蚕丝，我吴某人并平价出售。好，<笑>既如此，那就有劳诸位各做准备。待遴选之日，由主事大人定夺。多谢多谢多谢。多谢多谢多谢公子先请。您先请。小姐，我们也走吧。好。没想到二位请，二位请，再见面，竟是以这样的方式。按照心理学的逻辑，梦里见到不再联系的人，就是遗忘的开始。莹莹，一起回吧。莫非这是让我了却遗憾？只想把这个长期稳定的收益，当做礼物送给他。以后，他就不用活得这么累了。等等，您刚说的什么稳定收益，这是何意呀、啊？是一片心意。我这辈子没什么遗憾，就一件事我过不去。既然在这里重复，那就是给我了却的机会。<笑>您猜，我听懂了吗？这个是有点超纲了。这么说吧，江陵城内房价太贵了，我得量力而行。<笑>哎呀，宁公子，您怎么不早说啊？不就是想买块便宜的地吗？嗯、康老内正有一处合适的。现在就可谈，嗯。业主效率这么高，这位就是宁公子啊。好，好，昨夜辞座，冠绝江陵，今日一见，果然举止不凡呐、啊。康老，咱就不绕圈子了。有话直说吧，爽快来！嘿嘿嘿，校友请看，康某人这块良田已盖得好雨，外砌园林，乃世间难得悠然之所呀。闲时诗酒花茶，干净、啊。说了这么多，不就是想坐地起价吗？此生。那可就别怪我了。日暮新收归家。康老原本买入，是想投机的吧？哎，你可惜行情难测，又没做好风控保障，几年没脱手，现在着急止损吧？怎么可能啊？只因我与那些买家没面缘儿。嗯。康老，这智商税，恐怕我是交不了了
。小贼，你以为我康某人的地是那么好拿的吗？来前我看过五朝律法，凡受地需家中所有亲戚优先。我看康老是个大儒，所谓谈笑有鸿儒，往来无白丁。怎么就无人接盘呢？江陵高房价区域集中，标价突破一千贯，看来五朝百姓偏爱繁华之地。那你还给我还价？但不包括您呢，远郊区。现在江陵城房屋空置率极高，城中房屋也有价无市，所以，所以您那片地值回。怎么样？乱在手里。K.O.、嗯、还有，哎，好了好了好了，五百贯也行。啊？谁说我要五百贯吧？什么？逍遥还要还价？量力而行，我嫌钱不够。疯子，我家老爷乃当朝驸马，岂有你戏弄？哎，你吓唬人多不好啊！其实，我这是在帮你啊。嗯，康老此时急于求成，想必是公主催得紧吧？哎呀呀呀呀！知己，知己莫过于宁小友啊！哭。知己，知己莫过于宁小友啊！哎呀呀呀、嗯！我虽被称为五朝第一赘婿，但在家中，哎呀呀呀呀呀，真是太失常了！哎呀呀呀呀！同为赘婿，得请，得请。所以啊，我们就这样哦，然后嗯嗯。什么民宿度假区？嗯，可这投入……我算过了，土地五十贯，盖房三百贯，雇人九贯，宣传十贯，合计只需四百五十贯。好、啊、给，到时盈余我只要四成，六成给您。驸马，售地是单次买卖，而度假村的现金流入可就以日计算了。妙啊，那。小友打算投资多少啊？五百啊？五十。康老，投资看的是风向和回报率，您往长远了想想。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是你们小友，一次。合作愉快，回见。驸马爷，合着您这钱没收回来，还倒贴了四百贯。不懂不言。<笑>民工这生意谈得好啊，一碗茶的功夫便谈妥了。我可是在替秦公试探此人呢、啊。若真是人才，四百贯，值得。嗯、为何要退？席掌柜，你知道我为此事准备了三年。眼下城门关闭，物价势必飞涨。哎呀，若是吴家在哄抬蚕丝价格，苏家陷钱孔。你去办出城文书。林安楼姐姐那儿可以帮忙。唐儿，眼下那宁毅得罪了顾衍真，也就等同于苏家得罪了官府啊。你找我？你今日上哪儿去了？好不容易等来了了却遗憾的机会，我得先去准备好。准备与我合离？啊！我听小禅说，你昨日私闯商会，正为合离。啊，没有
一,一场误会。哦，你我初次见面，误会难免。初次。此前只看过画像，对你不甚了解，没想到你诗才过人。日后若想考取功名，我苏家定会支持。你，你，怎么了？毛利小姐，是我遗忘的开始，而你。所以把我忘了。哎，祖老板，各位官爷，你们这是做甚？小姐，有话好说，好说。哎，宁丽恒伙同匪寇刺杀朝廷命官，带走。是。顾公子，我夫君只是一介书生，为人老实本分，怎会结识匪寇？老实本分？你太不了解你的夫君了。有证据表明，昨夜有刺客行刺皇上督办宋主委，有军兵指认，宁毅就在现场，帮刺客脱身，击伤武烈军。越是这场梦，早该结束。是我放走了刺客。什么？宁丽恒，这赘婿的身份隐藏的好啊。如此看来，你们苏家都与匪徒脱不了干系。把所有人带走，一个个审问。走，走，走。苏老板，得罪我，出来。官爷，官爷，此事定有误会。顾公子，我们苏家上下与此无关啊。小姐，官爷。这是与苏家无关。他们，你说了算吗？官府抓人凭证据，这是你说的。你刚才说的没错，苏小姐是不了解我，因为我俩昨天才认识。走吧，走。一切都结束了。在下宁毅，宁立恒，江湖人送匪号“血手人图”，入赘也没什么不好的。你看我每天出来喝喝茶、下下棋，小禅负责买单，吃住待遇都还不错。记得点追番，一键三连哦。只因痴。